uh, good afternoon, everybody. Uh, welcome uh, to our meeting. Um, today we have a special guest uh, with us, uh, Yuri Siroka. Uh, Yuri um, was born in Ukraine, and uh, then he came to United States. He has a family, and uh, um, he's also uh, one of the men of faith. Um, and, uh, you know, uh, like a, a good citizen, when he saw that uh, Russia invaded Ukraine, when, uh, um, and actually it happened in, in 2014, uh, he wasn't indifferent. Uh, he got involved with whatever he could do. I saw him on social media, and um, uh, we talked. Uh, and he was involved in so many ways, but uh, when big invasion happened, um, he decided to help in a, um, tangible way, in a special way. So uh, during the summer, he went uh, to um, Ukraine as paramedic. Being here, uh, working as a sort of paramedic uh, uh, in uh, in American hospital, he was making six-figure uh, salary. Very successful, things were going well. But uh, when you know that uh, there is uh, death, destruction, injustice, genocide is happening, you can't just stand and, and watch, you know. And uh, uh, he uh, went during the summer for almost two months, uh, and uh, he was uh, in most difficult challenges uh, places in Ukraine where war is um, raging, where death and destructions are uh, just uh, prevalent, and Bakhmut, Kramatorsk, and Kharkiv. Uh, Russians basically are wiping those cities uh, with their bombs and their artillery. Um, so when I heard that Yuri came back, when I first said, when I heard that he was there, I was like, wow, he went out there. For me, it was amazing because I work in the healthcare myself, but we are safe out here. Uh, he went to where it's not safe, where it's dangerous. And uh, I, uh, thought that when uh, when we have opportunity, I would like to hear Yuri's story. So he came back uh, and he uh, will be going again. Uh, we'll have a little fundraiser, um, you know, on social media, you can donate uh, through ukrainianatlanta.org. Those of you uh, who are watching, those who are here, will have a few things, paintings, um, and uh, whatever we can raise, uh, Yuri will, uh, use that to purchase tourniquets and medical supplies to take with him to Ukraine when he goes again. So, Yuri will share a little bit more about himself, that just a little bit, and also about his experience in uh, Ukraine. Yuri. Thank you. Thank you, okay. Um, yeah, my name is Yuri Soroka. I was born in Ukraine uh, at the time when Ukraine was uh, under the Soviet occupation. Uh, which is a little bit of a history about 100 years ago in uh, Russia or Russian Empire there was the Bolshevik uh, revolution and uh, the territory was taken uh, over by the Bolsheviks there was a civil war lots of atrocities and the bloodshed uh, at that time again about 100 years ago Ukraine which is a, a nation with a, its culture and language and a long long history much longer than the Russian history actually if you read in the books, uh, decided to, to be an independent nation. Uh, but of course, at the time, unfortunately, Ukraine didn't have a big army, didn't, uh, politically, it was not uh, very stable. So uh, sadly, uh, the Bolsheviks, uh, once they took over Russia, they came also to Ukraine and took over. And that started about 70 years of the Russian Soviet occupation of uh, uh, my nation, where I was born. Uh, when I was born, uh, uh, of course, uh, uh, everything was like communist. At the time, they said the, the leaders uh, of the Communist Party in Moscow, they said that um, we're going to build communism, the communism gonna going to take over the world. So they had intentions to actually spread. And uh, everything in the country, um, in, in the Soviet Union, was uh, built on uh, the world dominance. Everybody was supposed to work and give everything to the party and uh, for the purpose of uh, spreading the communism, taking over the world. 
Uh, of course, when I was little, I didn't know, but that's how we were kind of raised. Uh, it was atheism, of course. The um, people of faith were persecuted. Uh, dissidents, political dissidents, so people who have open minds and who are looking for freedom, they also were persecuted, put into jail or executed. Uh, we know, uh, everybody knows what Gulag is, you know, it's a, a big uh, network of concentration camps in the Soviet Union where people like Ukrainians and people of faith were put to, uh, into like labor camps and, and, and dying. So, of course, when I was little, I didn't know about this, but growing up, I was able to see how the Soviets were going slowly to uh, close to collapse, and the Soviet Union collapsed in 1991. At the time, um, Ukraine declared independence from um, the Soviet Union or Moscow, where everything was centered, and uh, we thought that we've got, uh, you know, freedom and uh, uh, life will be better. Uh, however, well, we know that here we are in 2022, and it's again, uh, uh, Moscow, Russia wants to build the Soviet Union again, and back to their bloody business. So when I was growing up, uh, uh, my parents, uh, my, my mom said, like, uh, uh, I, I saw how we were living under the Soviets, all these, under all these duress, and um, uh, for instance, uh, being Ukrainian, I actually was sent to a Russian school because uh, people would say like, yeah, well, you have no future, no career. If you speak Ukrainian, you need to speak Russian. And it's all people occupied by Russia in the whole Soviet Union were like that. So I've learned Russian, but of course we spoke Ukrainian at home, which I'm very glad. And my children here speak Ukrainian at home, which I'm even happier. Um, so, and, uh, um, there came the time when I had a family and we had an opportunity to move to the United States to start a new life here. And when I was um, back in high school in Ukraine, I had a dream about becoming a healthcare professional, but we didn't have enough money to send me to school. My mom was a nurse actually working two jobs, right? We couldn't afford it. So uh, I, went to just, I went to a free college, became a teacher, but never taught. Then I, uh, I was involved in nonprofit and ministry actually uh, through my local church uh, back in Ukraine. Um, then we came to the States and I worked as a carpenter for six years, um, trying to get a college and finally got a college, went to Kennesaw State University, uh, got my D uh, bachelor's in uh, science in, in nursing and started working here in, um, in one of the big um, hospital systems. I worked for Wellstar like seven years, and I joined the Northeast uh, Georgia Medical System, where I worked lately. That's, those people sent me to Ukraine, actually. I had the great support from uh, my colleagues at work, and, uh, and of course, my family, and, and my church, they all blessed me. And when I had, I decided to go to Ukraine this summer, which we were getting closer to the main point of this conversation today. So we know back in 2014, when Russia was trying to uh, take over Ukraine through the puppet government, uh, uh, Ukrainian people, uh, they, they rose, they uh, kind of rebelled against this and they wanted to join the free world. Um, they did not want to go back to the Soviet Union and Russia first invaded. invaded. They, um, um, we know what happened on Maidan. A lot of people, the protesters were uh, beaten and killed. And then immediately shortly after that, uh, Russia invaded through the east uh, with some sort of saboteur. It was like kind of hybrid war. Uh, Ukraine was did not have a good army at the time. Uh, we've lost some territory. Of course, we've lost Crimea. Uh, we didn't have a, a lot of international support. Basically, everybody want, didn't want a big war. So they said, like, we're going to try to solve it politically. You all remember that. So. Um, um, large part of Ukrainian territory was occupied and we started seeing what happens under occupation. Basically, there was already the beginning of genocide of Ukrainians because people were killed, they were detained, put in basements, tortured in Ukraine's east, in Crimea. We know the uh, uh, kind of uh, restoration of the genocide of um, uh, native Crimean population, uh, you know, the, under Joseph Stalin, uh, a lot of them were deported um, shortly after World War II. Um, and again, they don't have a home, they are under occupation again. So that was 2014, then a, a long, what, 
eight years and now uh, back in spring in February. Uh, I, I remember that night. Must I have to repeat? Yeah, yeah, sure. Question. Yeah, go ahead. Go ahead. Uh, many, uh, I was told just now that a uh, uh, number of our audience uh, doesn't know English enough and uh, the advice that we got uh, from from some of you, we need to, to do the translation. So would you agree? And maybe even those who watch us, you know, they also would like. So with that, you know, um, I can start translating, but if there is a volunteer who would like to get on this wonderful chair, uh, please let me know. We trust you. <laughs> I know, I know. <laughs> So Yuri, uh, we'll, we'll have the translation. Yeah, yeah perfect. So we'll be, okay. I can assure them everything. Um, so back in February, I remember that night, um, a little backstory. We went to Ukraine with my wife in September of last year. Minulого року, в вересні, я і моя дружина поїхали в Україну. It was an unexpected trip, 10 days. In September. In September, yeah, very uh, So I had this opportunity to see Ukraine just before the war. Uh, however, when I was visiting, we were visiting with our friends and family, we told them that we think at the time, Russia amassed troops in Belarus and in the east. We told them that you have to be prepared. So, коли ми приїхали туди, ми спілкувалися з друзями, знайомими, і ми казали, що ви готуйтеся. Росія має дуже багато таких густок військових частин на на кордоні. But most people took it lightly, and we know our Ukrainian government also was taking it lightly and assuring everybody that things gonna be all right. Але люди якось так легко на це все вважали і не брали так дуже несерйозно, і навіть влада не дуже серйозно до цього відносилася. So. In February, I remember that night, it was Wednesday, we went to Bible study at our church. And uh, their usual uh, tradition is to go up to, shortly after the Bible study and eat a Chick-fil-A in the evening before we drive home. I remember that night, it was the 24th of July. It was the beginning of the church. We had a Bible study at the church in the evening. У нас також є а, така традиція. Після біблійського навчання ми збираємося і їдемо в Чікфіле поїсти. So it was my family with our kids, and um, well, I, quite often I, um, I check my phone, I check it too often, and uh, we ordered the food, and I opened uh, one of the live streams, and I see the crossing to Crimea and I see how the Russian armor gets in through the live stream. І я часто включаю свій телефон, може навіть частіше, ніж треба. І я подивився в телефон, а і там якраз було така стрім, живий стрім, коли російські війська пересікали кордон з Україною зі сторони Криму. І це якраз от я сиджу там і це все відбувається, і я бачу на телефоні. It was a night and we immediately texted uh, our family uh, in suburbs of Kyiv and everybody else and notified them they were up. It was already morning in Ukraine, it's seven hours difference. Ну, у нас це було вечір, а в Україні це було ранок, сім годин різниці в часі, і ми заповістили своїх друзів в Києві, що відбувається. Um, that's how the war started for me. At the time I was uh, working um, in one of my hospitals in Gainesville. Um, it was uh, for almost two years with pandemic. I was quite busy. А так і почалася війна для мене. Я працював в той час в одній з лікарні. А в Гейнсвілі, 
А, ну, ви знаєте, у нас була а, пандемія, ковід, а, і вже два роки, а, і я вже ну, так звик до праці в лікарні. Але як тільки я бачив це, і я був вирішений моїми американські друзі, які були в армії і мілітарі, вони сказали мені, що війна прийде, тому що ми знали це, тому що я мусила зробити щось. І я був щасливий, що ця пандемія прийшла до кінця. А, а, і мене вже попереджали мої знайомі, друзі військові, а американці, що бо, ну, може відбутися війна, і я вже так само бачив все, що відбувалося. А, також я а, ну, був а, а, задоволений тим, що ковід, ця вся пандемія, ну, знаєте, вже була в останніх стадіях закінчення, скажімо. So when I saw that, I knew I could not drop, drop my uh, work because a lot of people rely on me, actually, that's people's lives we're mm -hmm. taking care of. So I knew that I can't just leave it and leave it. Because people had a lot of hope that I would help you do something. So I immediately started to looking for the uh, tactical medical training here on top of my other medical training. Um, and uh, looking forward to end my contract with the hospital system I was working in. So I started to prepare myself. I continued to work in the hospital, but I also started to teach tactical medical assistance. I also checked out all the points of the contract that I had with the hospital where I worked. So, um, uh, and I had a conversation with my uh, managers, and they all understood. I had great support from my team, and everybody was every day I'm at work, everybody's watching, and I had great support from my team, and everybody was every day I'm at work, everybody's watching, and it was like the first couple of weeks was something special. I was the only Ukrainian working in the hospital, mm -hmm. so I had a lot of attention and, and great support. Mm -hmm. А мої співробітники в лікарні, де я працювала, вони знали, що я з України, і вони співчували. А я там єдиний був українець, амер... ну, американець українського походження серед них. І вони всі бачили, що відбувається, знали, і то у мене була підтримка і від менеджерів, і від співробітників. So, um... Uh, a little later on, I had a conversation uh, with my managers and I said that uh, I see the pandemic is getting over and it's, we're going in close to the summer, so uh, I think that I'd be um, more productive going to, uh, to Ukraine uh, to help in this crisis. You said that to them? I told them my manager, yeah. Uh, to when uh, I was coming to the summer, I told my management що ну, пандемія вже а, ну, ста, а, закінчується, вже не так багато роботи, а контракт у мене а, стікає, а, і я бачу, що я буду продуктивніший, якщо я поїду в Україну, я буду допомагати там. And they supported me, uh, they set a certain date when I can leave, so after that date uh, I took um, uh, some special uh, organized training for tactical medicine also in, in North Georgia. І вони мене підтримали в цьому. Ми визнали, коли буде мій останній день, я готувався. Я також поїхав в північну Джорджію на спеціальні курси тактичної медицини. Uh, which everything was <laughs> like God given at that time, just before I had my flight booked to for Warsaw, I had the training completed and was was ready to go. No, все так як сталося на на як може найкраще. Якраз я як тільки закінчив я свою підготовку це тренування, ну військове тактичне тренування по медицині, а якраз а в той день коли ну до того дня, що мені треба було вилітати в Варшаву. And uh, so, of course, it was tough. I had a, a special service at my church, and I had a blessing from my church community, and my family, of course, and friends. Um, um, it was uh, not easy for them uh, to let me go, uh, but I was determined uh, and very thankful for the support of my family. And that they finally, you know, let me uh, do it. Um, and I flew to Warsaw. I had the vehicle already waiting there uh, for me, picked it up. А і вже коли я а, повинен був а, вилітати, а церква, до якої я належу, а, вони а, зробили таке спеціальне, значить, прощальне зібрання, вони молилися за мене, благословляли. 
а, я підготувався, а, взяв все, що необхідно, і в Варшаві на мене вже чекала машина. So I picked up the car, uh, also I had to pick up a trailer, load some humanitarian aid, take it across uh, the um, border and, and I entered Ukraine is in war, which was very different from my country just a couple months prior in September. І коли я вже приїхав в Варшаву, була машина, також був трейлер, який був загружений а, медичним обладнанням і а, медикаментами, все, що треба, треба буде взяти, через, перевести через кордон. І от я заїжджаю в Україну, і я бачу, що а, є різниця між Україною, коли я був до великого наступу, і зараз. So I entered Ukraine in every small town, in every crossing you have these concrete blocks covered by camera netting, Uh, checkpoints everywhere. You have to actually be very careful driving around them, especially at night. коли я приїхав, що мене вразило, що були ці блокпости, вони були в населених пунктах, в містах, селищах, і треба буде було бути дуже обережним, проїжджаючи поміж них, щоб нічого там не зацепити. Um, so I had a task to find a right place for me to serve. It, it was not easy, but finally God allowed me to find a special group of people who had equipment so I could join officially and serve with them. І ну, мені треба було знайти організацію, ну, таку правильну групу людей, до яких би я мог приєднатися і працювати разом з ними, щоб допомагати і бути, ну, була польза від цього. So God led me to the right person. I found a, a medical doctor from England who was at the time in Ukraine working with uh, both military and civilian casualties. І Господь привів мене до такої людини. Це був лікар з Великобританії. Він працював в Україні на той час і він допомагав пораненим і також загиб... ну, там, де значить, з цілами загиблих також. We, uh, so he interviewed me uh, online. He looked at my credentials here from the United States and he properly placed me within the uh, Department of Defense of Ukraine, which is merged now with the Department of uh, Health. So they worked together during the war. І він перевірив всі мої креденції, все, ну, що, що я робив, скажімо, резюме. Він провів зі мною інтерв'ю по зумі. І також значить, була, був такий процес, через який я мог би працювати через Міністерство оборони. України і Міністерство здравоохорони охорони здоров'я. Охорони здоров'я. Ну зараз вони через війну вони змішані, вони як разом, скажімо так. Uh, so uh, they put us on the train in Kyiv, they put us on the train uh, with my team members, new team members and sent us to the city of Dnipro and then we drove to the city of Kramatorsk. Uh -huh. І а, вони, а, значить, а, про, зробили план нашого, под, нашої подорожі, а, посадили нас а, а, в поїзд, який перемовував до міста Дніпро. О, я зібрала. Не стрималася. А, чемпіон, так. А, да, то ми поїхали спочатку до Дніпра, а, а потім вже з Дніпра ми зробили пересідку і поїхали до Бахмута. Kramatorsk, Bakhmut. Kramat so Kramatorsk yeah. is a, is a, is a um, location uh, which we could uh, get to different uh, smaller towns, including and mostly uh, the, the town of Bakhmut, which mm -hmm. is uh, still a stronghold, but it's, uh, it's been one of the toughest uh, moments in this war for me, is, mm -hmm. is that area of Bakhmut. And, um, Краматорськ, Дружківка і that area. І а, ми а, приїхали в Краматорськ. Ну, Краматорськ таке був якби центром, а, з якого ми потім могли виїжджати в інші міста. 
а селища, які були під постійним обстрілом, Дружковка, Бахмут, Бахмут зараз стирається з обличчя землі, скажімо так, його постійно бомбять. І так вже були інші такі населені пункти, які також були під постійним російським обстрілом. Uh, that was back in June, and I'm going to tell you that uh, at the time, Russians, uh, because they had such a, an advantage in artillery, uh, I think it was 10 to 1, they estimated, so they had a limited amount of uh, artillery shells, so basically they were leveling everything to the ground. We had massive amount of casualties and have very little support from the West in terms of artillery, so that was the toughest time for me. Mm -hmm. Це, і пам'ятаю, був а, а, ну, перший місяць, коли я а, там був, це був самий важкий місяць, а, 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 червень. І а, у росіян було стільки багато а, артилерії і зброї, вони гадали постійно. І через те, що у них було стільки було, а, було ці артилерії, і вони не шкодували снарядів на нас, на людей, у нас дуже багато було а, людських жертв, але, на жаль, а, українським воїнам нема було чим відповідати, бо тоді допомога була дуже-дуже такою схудною. So I was witnessing massive casualties, um, unfortunately, uh, and including civilians too, but also it was very demoralizing when you're under artillery shelling uh, 24 seven for days and days and weeks and you, have very, you don't have resources to respond. It's a decent uh, demoralizable on us, but we saw a lot of human suffering. And not only the soldiers, but a lot of soldiers and civilians. Because the Russians just destroyed the weapons, ruined it. І, на жаль, українцям не було чим відповісти назад. However, at the same time, I witnessed um, the sacrifice and heroism of the um, um, healthcare workers and doctors and, and nurses and um, uh, surgeons, trauma surgeons, anesthesiologists, both military and uh, civilian who were now everybody is in military. So they basically didn't care about the shelling or anything. They would amend the posts, they would never leave them. And every time we come to pick up casualties, they work hard day and night. Of course, at their face, I see how everybody is exhausted, but they would not leave. They stay there and uh, the care of the uh, wounded was exceptionally good. Uh, they were super professional and, uh, and just working hard and saving lives. Але в той же самий момент, що мене дуже вражало, це а, така жертвена праця а, лікарів, а, медсестер, парамедиків, а, а, ну, всіх по медичній, медичній професії, а, як військових, так і цивільних. Ми підбирали а, людей поранених, а, ми привозили, вони працювали і день і ніч щоб рятувати життя, і постійно працюючи, не думаючи про себе, віддавали себе на те, щоб зберегти людське життя поранених. And um, I myself was able to <coughs> practice medicine uh, within this, my scope uh, to a pretty good level, and I was uh, surprised, even though we were missing some things, I would love to have more equipment or so forth, but the lives were saved regardless. Um, you do it one way or the other, but we were saving lives and taking those casualties mm -hmm. to a safe place. І хоча там в Україні нас не було всього обладнання, яке нам треба було, щоб допомагати людям, але ми робили все, що можемо могли. І я особливо теж був вражений, що я ну теж робив те, що я і не думав, що мог робити, щоб рятувати життя, даже з тими мінімальними ресурсами, які були, і просто віддавали, ну таке, знаєте, приємне, ну не то, що насолоду, а відчування, що ти, ну, спав життя. And uh, I want to tell you that the treatment of the wounded 
the medical part of the war is very important uh, and we Ukraine has made huge advances since 2014 compared to the Russians which they don't care about they're wounded a lot and we see the footage right now confirming that but uh, I've heard the statistics that we were able to put about 80% of our casualties back to the front lines uh, which is an amazing result mm -hmm. І що вражає, що а, а, медична а, допомога а, військовим і цивільним, вона настільки, в Україні настільки зросла і настільки підвищилася а, в якості і в можливості допомогти людям порівнянню з росіянами, бо там людське життя взагалі ну, не вважається як за якусь там цінність. А, що а, стати, статистично зараз, а коли а, ми рятуємо людей, 80, 80 а вони відновлюються і повертаються назад на фронт. So there was my time in Kramatorsk and Bakhmut, and then all of a sudden, while you're in the army, one day when I delivered my casualty to the Dnipro hospital, I was told that I'm not going back to my base, I'm redirected to the Kharkiv area. І так одного дня, коли я привіз поранених в Дніпро, в лікарню, мені сказали, що ти назад не повертаєшся в Бахмут. Ми хочемо, щоб ти їхав в Харків. So, uh, there was a location in the Kharkiv area towards Izum, which is now thank God liberated. And uh, uh, that happened because we had an American um, added to our team, so I was bilingual, it was super cool, so they put us in one team uh, and sent us to one of the villages there. І, ну, як це сталося? Був один американський, ну, я так розумію, лікар, і він не розумів української, а так як я можу спілкуватися що на англійській, що на українській, нас поставили до команду і нас послали під Харків в селище недалеко від Ізюму. Зараз Ізюма вільний, але тоді він був окупований і ми були там якраз біля того Ізюму. Um, at that location we were placed into um, a medical group like, uh, like Ukrainian army, uh, a medical group with a surgeon, anesthesiologist, and even a dentist. So we just were in this uh, small house. There was no water, but we had electricity at the time. And we would cover about 20 miles of the front line. Uh, it's called by NATO standards a, a, a role. One where um, casualties delivered from point zero to the first uh, point of stabilization and treatment. І нас приєднали до українського батальйону, який був, значить, працював там на той лінії зіткнення. І ну по стандартам НАТО і вообще по військовим, значить, вони військові знаходяться на нульовці. А тил уже це там, скажімо, там перша лінія оборони. І якщо там були якісь там жертви, поранені, там до них треба було їхати 20 міль, щоб підбирати і перевозити там, де їх могли стабілізувати. So yeah, we would cover 20 miles of the front, but um, yeah, it takes about 30 minutes to get from uh, zero to the roll one where we would treat uh, the casualties and then stabilize them, put them on the truck and take them to a real kind of hospital or a military hospital for surgery. So там одна таку лінь на нульовці, да, там 20 міль, так вона по розташці получається. І а, щоб а, повернутися назад, це а, ну, десь треба було а, 30 хвилин їхати. А, і а, потім ми вже були в такому місці, де можна було робити якісь операції, стабілізувати і надавати всю таку медичну допомогу. І там були, скажімо, всі команди, анестезіологи і а, хірурги, ну, в общем, команда, яка працювала на цей а, український батальйон. 
So my role was to get the casualty stable. For instance, if there is still bleeding, reapply tourniquets, pack the wounds, uh, um, uh, stop the bleeding basically, then stabilize that if we need to establish, uh, for instance, if the patient is very critical and needs intubation, we would intubate the patient, get stable, put on the, our vehicle, and I would have to drive that patient, take care of him or her, till I get to the surgery for about an hour and a half, mm -hmm. through the, like, the fields, like dirt roads and so forth. Mm -hmm. А, ну, а, чим займався я? А, моя, значить, та, така перша медична допомога. А, коли а, людина була поранена, а, то а, я а, був ну, тим, хто кри, да, давав саму першу допомогу. Накладував турнікет, а, а, за, а, заліплював а, це, ту рану глибоку, щоб кров, зупинити кровотечу. А якщо треба буде а, інтубірувати людину, а, то і це робили, щоб довести, а, забрати там на цьому ж місці, да, о, там полі бою, да, і відвести о, вже до лікарні а, в тилу. So for, for surgery. So that was, uh, I've spent <coughs> the remainder of my assignment in that area, <coughs> which is interesting. I haven't <clears throat> Excuse me, I haven't been able to visit that area when I was living in Ukraine, in the Kharkiv area, um, but I've seen um, it's beautiful land, and my American friend, actually he's from Georgia, would, would second that, like uh, so rich soil, we had wheat, we had sunflowers, we had everything, uh, it's beautiful, however, the, the history of this area is pretty uh, sad, because once the Russian Bolsheviks took over, they wanted to basically eliminate Ukrainians, and we know that the genocide of Holodomor happened, and that was one of the areas where uh, they tried to kill all the Ukrainians, and uh, they took all their food, even though, and starved them to death, even though the area, this land is so rich. My American friend said, was like, you can be a millionaire here, look, everything grows. Mm -hmm. Це мій ну, мой друг, а, я, я американський, він також був з Джорджії, а він а, бу, дуже був вражений бачити Україну такою цвітучою, а, такою гарною, з а, пшеницею, з, а, 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 з підсолнухами. Да, там, каз, каже, ну тут все росте, а тут можна бути мільйонером. А, але це якраз було те саме місце, до колись 30-х був сталінський голодомор проти українців. Це якраз був то саме місце, де знищувалися українці, був а, тодішній геноцид. So, and, um, so we stayed there for uh, uh, the end of my assignment and I'm, I was very happy when I, I heard, it was, we were anticipating the advance in that area, but now the towns of Izum and uh, Balaklia are liberated. And that's, I just feel that I was there and was, I had a little bit of uh, my little break in, in, in the wall uh, for this yeah. victory. And uh, there's still a lot of work, of course. And I keep in touch with my uh, friends and colleagues on the front line. Um, and this is why I'm here, because the war is still going on. Um, the liberation of Ukraine is, is also a part of uh, the bigger goal of uh, keeping keeping um, Ukraine free, but also the rest of the world safe, because the, we know that Moscow and other uh, authoritarian regime, their goal is to take over the world, and mm -hmm. we have to fight that. Mm -hmm. Бачу по новинах, що Харківська область вже звільнена від російських окупантів. Для мене це така радість, що я був там, що я теж там свої там дві копійки доклав до, до тієї перемоги, що я теж була в цьому все. А я досі підтримую свої зв'язки з моїми американцями, друзями, які там досі воюють і допомагають, і роблять це. А, і просто хочу сказати, що а, а, ну, Україна робить все, щоб зупинити цю російську агресію, тому що а, а, Росія на Україні не зупиниться, вона піде далі, а, і це загроза для усього світу.
и Украина стоит таким щитом. So um, I we are very appreciative of um, uh, help which uh, United States and Ukrainian community, in particular, and of course, in our home community, is rendering uh, in terms of supplies and, and resources. Because what I witnessed in Ukraine in the battlefield, the volunteer help is everywhere. I don't know what part of the government. Of course, they have the army. You know, they can provide the arms and so forth. But a lot of resources, maybe like 80% of resources, are volunteer. Mm -hmm. uh, and, uh, а, а, хочу просто сказати, що в Україні дуже розвита волонтерське служіння. Що а, так, а, влада вона піклується, щоб а, а, збройні сили мали там що, що треба. Але якщо чесно кажучи, 80% від цієї допомоги це прості люди, волонтери. І ми дуже вдячні американській допомозі, американській владі за все, що вона надає. Ми а також вдячні а, простим людям, волонтерам, які тут а, роблять щось. І також нашій громаді, нашій Украї, українській громаді Атланти, яке те щось зробить, долучається, щоб допомогти Україні, а, людям, які зараз дуже потребують. Because I personally was able to do this. I would take the tourniquet which you guys sent or paid for it and the bandages you know to treat the wounds to save somebody's life uh, also the money which I I you can buy uh for instance like even gasoline or diesel fuel or uh, right now especially the need for power generators when, when the electricity is out um clothing um uh, what else? Oh, uh, for instance the the uh, medical unit with the army which i was serving both of the vehicles they had, they were donated by volunteers uh, brought from somewhere from Europe. They were like mm -hmm. big, big bands, mm -hmm. but it was not mm -hmm. uh, something from the army volunteers. Mm -hmm. And our vehicle, of mm -hmm. course, also <laughs> donated by, by somebody or some organization. So people like you contributed and helped for mm -hmm. this cause. And I'll tell you that when I went there, I used to buy the tourniquet, which you bought які а, ви допомогли придбати ці а, медичні а, всякі а, ну, допоможні такі а, а, обладнання і а, а, ну, речі. А також було два автомобілі, і вони були куплені а, волонтерами. Волонтери а, зібрали гроші, поїхали в Європу, закупили два автомобілі і привезли їх для, американського, для українського батальйону а для нужд ЗСУ. І а, навіть машина, яка зараз а, у мене, це теж а, допомога. So I, I was able to see how uh, people, simple people like me and you, they were able to get together and get all, of course you can't put all the resources into this effort. They buy vehicles all the time. I know one of my classmates I was able to meet in, in my hometown. That's what they do. They they run these uh, events like we do over here. You know, they sell food, this and that, just to raise support, buy another vehicle. It's, uh, you know, there's a tiny used vehicles from Europe, whatever they can get, because uh, you know, Army doesn't have them. Uh, it all comes from volunteers. Mm -hmm. А, то так і а, проходять волонтерські зустрічі. Як ми зараз так ось сидимо, да? а, люди приходять, слухають, потім там а, якісь розпродажі, ярмарки, збирають гроші, щоб докупити машину, а, закупити якісь там речі для ЗСУ. А, все це через роботу такої великої волонтерської хвилі, яка, ну, скажімо, а, по всій Україні і також і за кордоном. А я зустрівся з моїм однокласником. А він там теж розказував, що як він збирає гроші для ЗСУ. А, і таким чином купляються ці автівки, старі автівки з Європи, які там може вони не так багато і коштують. А для України кожна річ потрібна, що все, що можна зібрати, збирається і допомагається. Because here's what's important. It's, it's, people, it's somebody's life, it's somebody's son, somebody's daughter, somebody's husband, somebody's father. If a soldier gets shot, and mostly, of course, I've seen the injuries uh, related to artillery, very hard, uh, difficult trauma. This first hour 
is saving life, basically render the help, bandage the wounds, put a tourniquet on, but also to get this soldier or civilian from out there to a real hospital we can, where we can have a procedure. And it can take an hour, can take two hours sometimes, three, sometimes it was four for me. This is this car, this vehicle, and the, the diesel fuel put in it, and especially like a, a professional like me, let's say, uh, but if I don't have these resources, uh, the person is not gonna survive. That's what's happening to the Russian army now. And we find, we see the footage when they have their wounded, they can do the first aid and they just left there because there is no, nobody's taking them to, we call it a definitive care. So whoever is helping uh, with the transportation, for instance, and these medical supplies and sending the personnel, and I know other volunteers who do that, that's saving lives. It's real. Even with a light wound, the person can die if you don't take if you don't take them to a real definitive care. Yeah. So, um, коли людина має поранення, пам'ятайте, це чиясь може дочка, чи син, чи чоловік. Вони чи велика, ну артилерійські, коли острів це наносить дуже важкі страшенні травми людському тілу. І це, цю людину треба вести, це пам'ятати життя когось. І є люди, які пілкуються і турбуються за цю людину, а треба довести на якомусь транспорті. А чому це так важливо мати ці машини, цю допомогу? Бо це спасає життя, і ти можеш їхати чи годину, чи дві, іноді навіть чотири години, щоб допомогти. Це в українській армії. Але ми бачимо по цим знімкам, які до нас доходять з цієї сторони, що там про людське життя так не пікується. Там, коли є поранені, там не, немає такої логістики, такої допомоги, щоб спасти життя. Бо там ну, так на людське життя не дуже вони там і турбуються. So that's uh, how I wanted to end our first initial presentation and just to again thank you for uh, all the effort for everything you do and to encourage you to continue doing it because we're going to keep saving lives, we're going to improve as medics in the front line and um, we're going to liberate this land, liberate the people and also after we liberate them we need to rebuild the infrastructure including the hospitals which are now also Uh, being ruined by the, this uh, Russian invasion. So, uh, під закінчення, я хочу вам всім подякувати, що ви долучаєтеся до допомоги, що ви робите все, що можете, щоб зібрати якусь копійку допомоги, щоб uh, uh, як волонтери, скажімо, і небайдужі uh, громадяни допомогли Україні uh, в цей uh, важкий час. Час війни. Але ми також знаємо, що буде потім багато роботи і після війни. В Україні буде вільною, Україна переможе. І треба буде відбудовувати. І відбудовувати не тільки міста, але й також лікарні, які, на жаль, Росія руйнує зараз. І ми це будемо відбудовувати. So now, um, it's time for questions, I guess. Ну, які у вас питання тепер? Uh, Yuri, first, what family members do you have in Ukraine now, and how are they? I, uh, Yuri, у тебе залишилися рідні в Україні, і як вони зараз себе почувають? Yes, I have relatives uh, in Ukraine, and thank you so much for asking. They are doing fine. I uh, stay in touch with them. Some of them are volunteering, some uh, at the front lines, and. Uh, one cousin of mine, he was, uh, we were close to each other, probably within 30 miles. He got wounded, but he's doing fine. I visited him after that, so he's going through the rehabilitation. Doing good, thank you for asking. Так, є у мене родичі, і один навіть з них також служив. Є ті, які йдуть на місці, вони там волонтери, роблять все, що можуть. Є там у мене двоюрідний брат який також служив і був поранений, але все з ним нормально, я його провідав, а слава Богу, все, все нормально. Як Дякую за запитання. Як у моїх? 
Become, um, in what place? In English, uh -huh. Yes, uh, in what place uh, uh, did it happen? Uh, so, uh, my cousin, he lives in my hometown in, in Rivne, but he uh, got wounded in uh, close to um, uh, in Donetsk uh, uh, region. Uh, I was not far from that place. He was taken to the hospital in Dnipro and then put on a, on a on a special, we call it uh, a, a medical train. Mm -hmm. and so we never met. I, yeah. it was a, but I'm so glad that he's doing fine. Uh -huh. He's uh, yeah. recovering. He, uh, my sami uh, rodom z Rivna. A mi dvirodni brat leži pod Donetskom. Tam jeho poranili i evakuacija bila vitudi i privezli jeho poezdom do Dnipra. What did your family members in Ukraine think about you coming to Ukraine? А що твої родичі в Україні подумали, коли ти приїжджав, приїхав в Україну? Well, I, um, I didn't tell anybody initially. <laughs> Спочатку я нікому нічого не розказував. Uh, but of course, uh, I've made contact, I, I, I called and um, it's, uh, that's another important thing. Uh, real understanding that you have support. Uh, for Ukrainians is very important. Even though it's it's very difficult, uh, there's lives lost every day. If you understand that you're not alone, if you understand that, okay, we're gonna, this just uh, like emotionally, we're gonna keep helping you uh, until the end, until you win, it's important. But also, of course, if you come over from a relatively you know, safe, country uh, that means even more to them and on all those checkpoints I drive through you know I get my IDs checked and I show my American passport it's is making a huge boost in, 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 in the morale both civilians and, and the military are like wow you're here mm -hmm. so and I also want to um, express the same appreciation with all the American volunteers who, who it, it means a lot um. Спочатку я своїм родичам не розказував, але ж потім ну, сказав, що так, їду, дозвонився, все. І от коли я приїхав в Україну і там з моїм, моєю машиною загрушеною, там трейлером, сам, цим обладнанням, треба було приїжджати дуже багато цих блокпостів. І коли я приїжджав, у мене ж американський паспорт, бо я громадян Америки, і коли вони бачили, що о, Америка з нами, підтримай. Для них це був такий, знаєте, моральний, моральне підбадьорювання. Їм це дуже було приємно, що я приїхав і везу чи допомогу їм. Do you have family members in the audience? Oh yeah, yeah, yeah my wife yeah, and one of my daughters. Да. Так, дружина і дочка. And when you decided to go to Ukraine, tell us about the conversation you had with your wife and children. Так, і коли ти вирішив їхати в Україну, яка у тебе була, а, ну, а, а, яка була розмова між тобою і твоєю дружиною і сім'єю? Uh, it was not easy. Було um, нелегко. Uh, I want to tell you up front, they didn't say, oh yeah, of course, you should go. No, they didn't say, oh yeah, of course, 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 of чи інші а, міста, а, де є біженці. І це також важливо, і подяка їм велика за це. I know that that would have been different, and then in fact they told me, like, hey, go and work in the hospital in Poland. А вони навіть мені самі казали, це, ну, тому що це зовсім інша справа, що, а чого мов тобі не поїхати, ну, скажімо, в Польщу і не працювати в лікарні там? But of course I was undergoing tactical training and I brought a rifle home and started practicing so they knew that my mission will be different. Але ж я став проходити спеціальні курси по тактичній медицині, а купив зброю і став практикуватися, як її користуватися, заряджати все таке проче, то вони зрозуміли, що моя місія буде зовсім іншою. So that was difficult and um, um, 
but I was determined that they just had to, you know, let it happen. А так, було важко, але я, ну, повинен їм був дати, скажімо, місце, простір прийняти те, що це все одно случиться. And tell us about the homecoming when you came back and your family greeted you in Atlanta. А тепер розкажи, що відбувалося, коли ти приїхав додому, як тебе зустріли? Oh, of course, my family, uh, uh, two of my family's uh, relatives, they uh, met me at the Huntsville airport. Um, uh, it was, um, I don't know, my, my daughter was getting married, so there was another uh, kind of uh, reason for me to come home safe, <laughs> which, thank God, I did. Um, uh, but um, my mind is still back there and uh, I immediately you know I stay in touch with my friends who are still there and uh, it's not leaving me and I want to I want to work hard I want to train more to raise more support and go back and help again так моя сім'я мої родичі які тут вони всі поїхали в міжнародний аеропорт Атланти Гатсвелл і була така зустріч там все добре, а, а, моя а, дочка а, виходила заміж, мені треба було повернутися живим, а слава Богу, так воно і сталося. А, я зараз тут, але мої думки зараз в Україні. А, я постійно а, на зв'язі, на дроті а, з а, українськими а, волонтерами, а, військовими, що і як відбувається, і я планую повернутися. Uh, in a moment, I'll look for uh, hands from our audience that has questions. In the meantime... Итак, тепер uh, питання з зала. You're going back. Tell us about the conversation with your family in Atlanta, your wife, your daughter, uh, about going back again. І як ви поготуєте свої питання? Ще одне задам. А, значить... Ви, ти, Юра, що ти плануєш їхати назад а, в Україну? А, як від, до цього відноситься твоя сім'я? So I think uh, this time is a little easier because, you know, I was new, now you understand what's happening. Um, it's, there's, it's still um, Risky, danger, yeah. but um, I, I'm... I myself know a little more what I need to be trained at and it's it's becoming more let's say normal I think. Um ну що ж сказати, um зараз трошки інша ситуація, ніж тоді, бо тоді це було, знаєте, ну не знаєш, куди ти їдеш і в що ти попадеш. Зараз я вже знаю, що очікувати. А я також знаю, що мені треба довчити. А чи, чи, в чому ще треба підрости, при, доготуватися. А також ти вже знаєш, що відбувається там, яка ситуація. То трошечки, ну скажімо так, трошечки легше, бо вже є інформація. What's most important in terms of helping you today? Is it cash? Is it tourniquets? Is it something else that you need before you go back? А що тобі зараз потрібно? А як ти готуєшся їхати до України? А гроші, щоб придбати, що треба, чи закупівля турнікетів, а чи, ну, ще щось, а, щоб ти був готовий? I think we uh, we should continue to do what we've been doing here as for instance, I know the Ukrainian uh, community, um, I think we've shipped already three containers uh, so far since the beginning of this big invasion, if, if I'm not mistaken and uh, we stay in touch with the units up at the front we assess the needs try to rest support of course tourniquets will be uh, they are kind of uh, consumable you, you have to replace them from time to time uh, well all the time actually the bandages um, uh, the army is big uh, the, the things are happening we add another need now because of colder weather Mm -hmm. uh, it becomes very uh, difficult in treatment of um, uh, massive bleeding. You have to keep the patients warm. So I'm working on this right now. It's something new for Ukraine, uh, for everybody. Yeah, yeah, go ahead. <laughs> um, 
Ну, я б сказав, що треба робити те, що і ми робимо зараз. Я думаю, що ми вже відправили три контейнери з початку великого наступу. Це дуже добре, але треба докупляти турнікети і такі ж, також інші медичні препарати. Ми постійно на дроці, на зв'язку з українськими військовими, з армією. Там ну, велика армія, вона розтягнута. Там допомоги треба дуже багато. А додається ще одна проблема, якої не було раніше – це зима. А, і треба а, ну, все, що треба військовим під час зими, щоб вони були готові вистояти. I want to add something more in terms of what we need. Very important thing. Um, volunteers are great. The tourniquets, the bandages, the help we send, it's amazing. However, we need to understand um, that this war, this military conflict is nothing like the United States have been dealing with probably since maybe Vietnam, or maybe World War II actually. Nobody fought this war for a long time. As United States, we're not prepared for this kind of warfare. Um, what is important for all of us here is to get political support. Um, the war is not won by tourniquets. We save lives. We restore families. We keep them alive as much as we can with all these supplies we get. But the war and prevention of further death and destruction is done by armaments. And right now, Ukraine is not getting enough armaments which we're capable of using. Mm -hmm. We need long-range artillery, we need missiles, we need okay. uh, surface to air, uh, we need more communication devices. Also in terms of medical. Mm -hmm. okay. I, go ahead, I will continue. <laughs> Так, а нам потрібні і турнікети, і бенти, і все це добре. Але це не це спасає життя, але це не дає, скажімо, не таке на головне, що може перемогти. Розумієте, а ця війна, яка зараз іде в Росії проти України, а такого американська армія ще не знала такої великої жорстокості і артилерії, і е, просто страхіття. А, то що треба? О, треба політична допомога, щоб о, о, американський уряд не стримував, а надавав ще більше зброї України. І ПВО, і артилерію, і всі ці а, а, хаймерси, і, 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 які б вони не були. Дуже потужна зброя повинна бути України, щоб вона змогла а захищатися і перемогти, бо бентами, турнікетами одними ти не переможеш. We need to raise political support because right now in the United States we have warehouses full of military equipment, of armor, of weapons which are pretty much uh, rotting there or rusting, you know, picking up rust. And I, I was driving from my daughter's wedding through uh, state of Tennessee and so this um, uh, 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 just a, a, a post with a whole bunch of uh, Bradley's, you know, armored vehicles just sitting there. And I know that we need them in Ukraine. And I know they'll be sitting here and not used and just uh, rusting pretty much. We, this is a political thing. Ukraine is not getting the land lease, which was signed back in May of this year. Mm -hmm. uh, our volunteers have to buy regular cars which are not armored and, and you can still be shot and killed in this car and then you need another one sh soon after that. So we're losing too many lives, too many resources mm -hmm. because there is resources here which are stored in the warehouses and there is no political will to release them for Ukrainians to use. Mm -hmm. um, ну так от сталося, що um, Україна ну, не має за всього, чого їй потрібно. Um, Дуже велика, скажімо, така прорва в цьому необхідному. А тут в Америці дуже всього забагато, і вона навіть лежить і ржавіє. А на американських базах ці обладнання, вони просто стоять, і ніхто їм не користується, вони не так от. Я їхала з весілля моєї дочки через Теннесі, я проїжджав там через якусь базу, і там воно за воротами я бачив ці бредлі, 
машина. Вони собі стоять під дощом, ржавіють. Ну, а я ну, в моїх думках перекинувся до України. І я ну, став порівнювати, що там на простих машинах, бо волонтери, що вони можуть придбати? Прості машини, які пробиваються кулями, вони не мають оборони цієї броні. І люди гинуть в цих машинах. І машини зруйновані, і потім волонтери їдуть і закупляють, а тут я бачу, вони все рві. Тут повинна, щоб Лінд-Лі запрацював, бо він і досі не працює, а підписано, підписано в двох травні. To follow up on the political support, we have, uh, we're live streaming today to the Ukrainian community of Atlanta, to the Ukrainian Congress Committee of America, Georgia Branch, Facebook page to the Pray for America, uh, excuse me, Pray for Ukraine uh, Facebook group. What action would you like those viewers to take? Ми зараз робимо прямий стрім в три групи: Ukrainian Community of Atlanta, друга Pray for Ukraine, і третя це УКК, Український Конгрес Atlanta Georgia Branch. А що б ти мог сказати а, тим, хто нас дивляться? Як вони можуть допомогти? Thank you. That's a great question. Uh, and starting from the Pray for Ukraine group, of course, uh, uh, keep praying uh, for Ukraine, but also for uh, the American government. Um, mm -hmm. I believe, and I actually uh, know that that uh, Ukraine is not the only target. Uh, the ultimate target can be is, is actually United States. It's a, a material war, but also it's a spiritual war. Uh, there is a lot of evil coming, unfortunately, from, from Moscow. And we need to keep praying for Ukraine, also for people in Russia, you know, that God somehow would turn their mind, you know, enlighten them, but also for the American government, because we are too divided here at home in the States. Um, uh, of course, there is needs, uh, of course, there's issues with inflation and so forth, but we need to understand there is way too many people in the world, unfortunately, evil people. They have uh, lots of resources to harm us here at home. Mm -hmm. And Ukraine is now fighting for us. We need to pray mm -hmm. that our uh, political leaders would take, uh, um, make right decisions to provide Ukrainians with the resources to fight this war mm -hmm. for the freedom for, of all of us. Mm -hmm. okay. And that also that includes, of course, our community here to be in communication with the politicians mm -hmm. to uh, send this message to them. We're fighting for everybody. Почну з групи Pray for Ukraine, молитися за Україну. Так, треба молитися, молитися за Україну, але молитися також за американську владу, бо у нас тут у самих це, скажімо, розногласія є. І тому ми знаємо, Росія вона хоче знищити не тільки Україну, вона хоче знищити і Америку. І направляє свої, скажімо, стріли. Також молитися за людей в Росії, які одурманені, обдурені, щоб вони побачили правду. Ну, дуже багато зла в цьому світі є. І то люди віри повинні молитися. I had one more question, but before I ask, was, was there anyone in our audience today that wanted to ask a question? Uh -huh. She had a question, but there are questions in the audience. Yeah, I have a couple of questions. But first, I want to say thank you um, to you and your family for uh, your dedication to help uh, in Ukraine. As we, as an American, I recognize how important your efforts there are for our well-being. Mm -hmm. uh, uh, excuse, uh, excuse me, so for our audience that's live streaming so they can hear it in English, uh, I believe a non-Ukrainian member of our audience Non-Ukrainian non -Ukrainian member of our audience said thank you so much for what you're doing on behalf of the mm -hmm. e extended community across America. Yeah. Yeah, yeah. Uh, uh, no, uh, I, as an American, want to thank you for what you're doing there. Because I understand that everything that you're doing there in Ukraine, protecting Ukraine, is protecting us here in America. And your question? Yeah, my question is, um, did I understand correctly?
correctly that the supplies you use, the medical supplies, the personal supplies that are needed, <clears throat> those are primarily given by volunteers and they're not coming from the countries who are supporting you militarily. Did I understand that correctly? F forgive me for repeating, but we're live streaming. So that's okay. Uh, that's uh, right. Are the did I understand correctly? Uh, yeah, are the medical supplies that are ending up on the front lines, are they coming from volunteers or are they coming mm -hmm. from the governments around the world mm -hmm. that are supporting mm -hmm. Ukraine? Right, yeah. Mm -hmm. yeah. Thank you very much for your question. Very good question. Um, so, um, here's the thing. Uh, Ukrainian government uh, is not capable, even if it was ideal government pre-big invasion, wouldn't be capable of dealing with this. You can imagine, for instance, our army was probably... 200,000 strong, right now it's 700,000. Up to a million people, you need to deal with log logistics and everything, and, mm -hmm. and this thousand something mile front line. In terms of the supplies, what I have witnessed, of course, we had a lot of humanitarian aid coming through the border uh, from Europe and also from the States. I saw some surgical supplies from England, from Norway. I had to actually learn my fluids as a nurse. You know, I was like, uh, go ahead. Um, ну, українська влада, розумієте, ну вона б не могла. Навіть якщо це була ну совершенна влада, де як яка може тільки бути просто логістично, це було б неможливо. Бо тому що спочатку було там скільки тисяч військових, а потім 200-400, зараз 700 тисяч, і вони розтягнуті на тисячі міль. А, і просто ну, немає можливості все це придбати. І я своїми очами бачив, як ця гуманітарна допомога а, йшла із Європи, з Америки, з різних куточків світу. I had to go through boxes and boxes of supplies from different countries, select something from the front, send, send the rest to regular hospital surgical units. І я якраз і займався дистрибуцією. Я бачив всі ці коробки з допомогою, я вибирав, що йде на фронт, а що йде в лікарню. I had to learn my fluids in Italian, in German, in Polish, and in uh, probably uh, uh, Norwegian. Because like, oh, fluids, I need to quickly figure out which one to hang. Yeah, I mean, so um, you see, it's, it's an international effort coming from different non-profits. І от приходить допомога, і мені треба розібратися, це на різних мовах, як ці будуть препарати, щоб стабілізувати життя. І там вже написано і на італійській, і на польській, і на англійській, на всіх мовах. І треба знати, як воно це буде працювати в критичному моменті. Very important about the immediate supplies you need at line zero, tourniquets and bandages. These are kind of medicine which is not widely available here in the hospital, somewhere sitting in the warehouse. They are made by a few uh, companies and you need to be watching which one because there's all of uh, these Chinese counterfacts which can harm somebody. They are mostly bought by the volunteers here from, from for instance, from North American Rescue here. They are not widely available even to buy and, and send there. І пам'ятаєте, тут так як Америка ну не має війни, там тут не використовується в лікарнях турнікета, скажімо, а тому що ну такого треба немає. І є такі дешеві, що вони ну зашкоджують, вони зроблені в Китаї. Тут треба розбиратися. Тут, наприклад, є одне, що закупляють волонтери. А ну а так ну не дуже багато. And uh, I, I like it, like that question very much because this is another thing which would lend lease and uh, you know governmental organiz you know organizations could have helped because there is a lot of things trickling in and you kind of find what you need but it's not a proper war effort for this kind of conflict. I would love to see a DOD here do more 
For instance, right now I'm looking for fluid and blood warmers because it's cold. They, they're not available anywhere, they're not sitting because people normally don't use them. They are sitting somewhere in a DOD warehouse and the batteries are kind of losing capacity in a year or so. They're gonna get thrown or somehow recycled. They could have been used in Ukraine. I can't even buy them even if I have money. Mm -hmm. I need them, my, my, my people, they mm -hmm. need them. Є а, такі а, препарати, які тут зовсім не використовуються, тому що вони повинні використовуватися в тактичних умовах, в умовах війни. І війни, наприклад, а, в холодних умовах, де зима дуже жорстока, а, наприклад, а, те, що підігріває а, кров, да, це тільки а, використовується у військових. Але треба, щоб дозвол був від Міністерства оборони Америки. А воно десь і є, тому що у військових на базах воно є, воно лежить, державіє, батарейки садяться і їх потім викинуть. Ну чому б не віддати Україні? Але така ситуація. Це треба, скажімо так, а якось щоб ну, Міністерство оборони Америки нам передало. Бо я навіть якщо і мав би гроші, я не можу придбати. Його, його немає в аптеках чи в продажі. My last question is for Olga. Uh, if you could perhaps uh, Yuri is going back, is perhaps lead or say a prayer for Yuri oh. and also for the people of Ukraine. Yeah, thank you. А Юрій буде повертатися і Ден мене попросив під кінець помолитися за Юрія і також за сім'ю і за наших військових помолимося. Ну я думаю, що Ден мене попросив, тому що він знає, що я капла. Forgive me, but in English too, please. And uh, yes, I will pray in English. Uh, yes, um, yeah, definitely. Ми будемо молитися на англійській, щоб ну, розуміли і um, і я потім закінчу на українській. А, ну, а, а, ще є запитання. Давай, ми будемо закінчити з питаннями, може. Ага, so, ага, ми маємо ще одне питання. Я знаю, звісно, що Атланта Україна група, але є різні групи всіх країн, Атланта комуніті групи всіх країн, які допомагають The, the question is, I'm yeah. aware of Ukrainian in, in groups Atlanta, in Atlanta, Atlanta, but are there similar Ukrainian groups, groups across, to the war effort yeah. across, the country. across the United States who are also contributing to the, the mm -hmm. war effort, war effort mm -hmm. and humanitarian mm -hmm. effort? Yeah, yeah. Mm -hmm. I, I want to say that um, Atlanta Ukrainian community is not actually the, the biggest one. It's one of the smaller communities, but it's still very efficient. But of course, we have help coming from all over United okay. States, Canada, Latin America, Europe. Uh, uh, that's amazing. Uh, I, I can see that all these vehicles coming in. I don't know where coming in, all these supplies. But of course, uh, always need more, but we are very thankful, and uh, mm -hmm. especially to uh, communities all over uh, the state. And and that, for those watching our live stream, can contribute uh, at uh, ukrainianatlanta.org the website for the Ukrainian Congress Committee of America, Georgia chapter, which I understand has raised more than $600,000 in the first six months of the war. www.ukrainianatlanta.org і а, ви побачите наш веб-сайт і зможете а, а, донатити туди. Um, I also would like to answer the question. Um, just know that there are volunteers all across the United States. There are communities all around. We're not the only ones, and like Yuri said, um, you know, we are smaller ones, but there are in New York, in Chicago, uh, name it, uh, people who care. And uh, I met even some Americans, uh, they are not even Ukrainians, they don't have even relatives in Ukraine. And they care, they care and they organize and they just create the groups. Uh, I am one of the admins in a uh, uh, group uh, uh, Pray for Ukraine, which is actually live streamed. And then uh, uh, temporarily as admin, 
out there. They are not uh, people who created the Molinda, uh, if you're watching. <laughs> uh, she's, not, uh, she's not Ukrainian. She adopted uh, a girl from Ukraine. And then Lisa, who is another admin, uh, she, she's, she doesn't have any relatives, but she cares. She cares, and uh, when it hurts somewhere, it hurts uh, her. So there are people who care. And I think uh, I heard one time this phrase, um, uh, if you feel pain, that means you are alive. If you feel pain of another human being, that means you are human. Я перекладу, що таких груп, як наша діаспора, дуже багато. І що мене вразило, що навіть Люди, які не мають українського походження чи родичів з України, наприклад, групу «Малий з України» почала жінка-американка, вона усинови, одочерила дівчинку з України. І коли почалась війна в 2014 році, вона заснувала цю групу, яка зараз вирісла до 6 тисяч. Люди, які постійно день і ночь з усього світу, там у нас і з Азії, і з Японії, і з Америки, і з України, де тільки не була, ну, з усього світу, скажімо, долучається до якоїсь волонтерської діяльності, ці молитви, і хочуть знати, що відбувається, небайдужі люди. Я якось чула таке, ну, я побачила на Фейсбуці, таку фразу, таку, значить, мисль, думку, що якщо ти відчуваєш біль, то це значить, що ти живий. Але якщо ти відчуваєш біль іншої людини, це значить, що ти людина. І я думаю, що ми, як люди, як human being, ми повинні відчувати біль. І Україна зараз стікає кров'ю, вона болить. І нам болить. І чому? Сумо ви тут. Time to give Yuri back to his wife and children. Yes, uh, time. Da, we do more Yuri. Yes, yes. Yes, we can do. Um, both a человек, Kevin. There was one man, but he stepped out. He had a question. We just want to make sure that they don't feel they are ignored. I don't have a question, but I just, uh, as the president of Ukraine Congress Committee of America Georgia branch, want to say special thank you from our organization, from our community. Юра, давай сюди ти станеш, щоб потім не порахувало повертати. Ти наш президент, так що давай. Ще раз доброго дня. Юра, Юра. Дякую дуже, Дан. Я думаю, що це буде важливо, не повторити, щоб це буде все. Дякую. Головне, що я хотів сказати знову, велике дякую вам і вашій сім'ї uh for being such an amazing human being for being professional mm -hmm. on the front line who uh dedicating his well uh sacrificing his comfort for surviving for for saving other people по-перше я хочу як президент нашої а давай так він не вдоблювати ще ще раз велика подяка Юрію за те що він допомагає допомагає Україні залишив комфортне життя тут і повертається вже не перший раз на фронт. Велика повага, велика подяка. І ще раз нагадати, що всі донації, які прийдуть сьогодні і до моменту, поки Юрій буде відправлятися на фронт, будуть конкретно використані, поставлені в дію прямо за вказівкою Юрія, за його вибором, що саме буде потрібно йому в даний момент. Thank you. Thank you for your question. Треба перекласти. А значить, ти казав Юрій за артилерію, що дуже сильно росіяни гатили артилерію. Зараз Україна стала отримувати американські артилерію. Чи знижилися ці гатування російської артилерії, чи вони досі на такому високому рівні? 
there is a still a disadvantage on our side. However, the scale is totally changed uh, since the HIMARS and other and uh, M777s came in and our guys got trained with it very quickly. I think I started seeing the difference back in the beginning of July. A uh, huge difference because we were able to target their ammunition depots and of course they lost the ability to indiscriminately just shell mm -hmm. us 24-7 mm -hmm. with mm -hmm. uh, unlimited amount of ammo. Mm -hmm. It's a huge difference. Mm -hmm. This is why I'm advocating uh, politicians more that we need more tools like this to prevent more destruction, mm -hmm. prevent more injuries. So I will have less work to do. Mm -hmm. More weapon for Ukraine, right? Да, а в червні це було ну дуже дуже важко, тому що були дуже на рівні ну порівнянні важливості артилерії. У них було набагато більше. І навіть зараз у Росії більше артилерії, але коли вже стали проходити гамайси, три сімерки і там інша важка зброя, то вже Україна стала відповідати. І в липні я побачив своїми очами, що коли ми стали гатити по їхнім бойовим складам, то росіянам ну, було вже стільки так, знаєте, без ліміту на нас це волувати. І тоді у мене вже настільки було роботи, у мене зменшилася роботи в липні, порівняючи з червнем. То чому я і кажу, треба ну, просити американську владу, наших конгресменів, всі, щоб надавали більше зброї, то тоді нам буде менше роботи. Дякую. Дякую, це був добрий питання. Я маю питання. Чи ви бачите чудо чудо хілінг, або я не знаю, чудо have I seen the miracles well uh, first of all go back to February uh, it was a miracle because remember all these experts most of them said that Ukraine has probably 72 hours and then in a week the key will be taken over and it was looking like that very intimidating and we've lost our sleep and we're praying it's like what, what can we do um, it was a miracle uh, that we survived Розмірковуючи, що тоді, коли почалася велика війна в лютому, з 24 лютому, і дивлячись американські новини, коли вони нам казали, що 72 години і Україна паде. І так воно і виглядало, дуже було страшно і сили були нерівні. Uh, that was the big miracle. Uh, I, like David and Goliath, right? Yeah. Uh, but um, in terms of uh, what I have experienced myself at the front line, um, I've seen people whose lives were spared. Uh, uh, I have то так, я бачив, коли ми спасали життя людей. So lives were spared, like... Oh, spared. Да, сохранено. The person should have died, but didn't because of a small little thing. Так от, по реалістичному, людина повинна була вмерти, вбита. Але щось таке трапилося, велика маленька така, щось таке. І ну не сталося цього. Смерти не відбулося. I had one of my wounded soldier and artillerist. He had a very good vest on him, which I haven't seen before. I haven't seen seen since. А одного з військових, якого я там зустріну, був поранений. У нього був такий класний бронежилет. А таких бронежилетів не бачив ніколи, ні до нього, ні після нього. That, that flag jacket, it had a, a good ceramic uh, combined plant, plate, but also he had a, a Kevlar um, 
under layment uh, under these uh, plates uh, front mm -hmm. and back. Все таки при что там была керамичная якасть такая застава и еще с кабалар с шлемовой такая что есть такие вставлены. So it's very good plate got totally shattered because he took an artillery round very close probably part of a cluster munition. И и был такой артиллерийский обстрел, и этот бронежилет был снищен от артиллерии этой сбои. But because he had a Kevlar underlayment, it's a special uh, flexible material. Mm -hmm. uh, the part of the shrapnel which penetrated the plate. Uh, was stopped by this particular uh, element of his flag jacket. Mm -hmm. And because of this Uh, yeah, the, he's got bad injuries to his legs, but we saved, we took care of those injuries, and mm -hmm. he got safely delivered to mm -hmm. the hospital. То а коли ця артилерія вона розсипалася, воно ну полностью було, да величезний коти і такий шматок розколов його бронежилет, але йому не постраждав. Він повинен був бити. Так, ноги були посічені, але загоїлися, його підлічили. А у нас уже немає часу, да. Remember the prayer? Oh, prayer. Yes, yeah. we we will be praying. Ну давайте помолимося, як громада, помолимося за Юрі. Юрі людина віруюча, для нього віра це дуже важливо. We will be praying right now. Uh, Yuri is a man of God, for him faith is important. And uh, we'll just uh, give it all to God. And I know some of you have faith, some of you don't have faith. But uh, if you just, uh, you know, just uh, be with us in spirit, uh, right? Помолимося, скажемо, досі деякі вірять, деякі може не вірять, і хто нікого не заставляє, але ми благословимо і просимо за захист. Добре? Давайте помолимося. Um, um, uh, Almighty God, thank you so much for your love, your mercy, your grace. Thank you for your presence here in uh, this place. And uh, uh, you promised we two or three are gathered together in your name. You will be in our midst. And we pray, Lord, that you would bless Yuri, that you would anoint him, that you would protect him, that you would equip him and shield him, that uh, when he goes, back that he would be able to bring all the essentials that are necessary that he would touch the uh, lives of people not just uh, with his healing hands but also uh, with the uh, with your heart uh, that uh, there would be uh, this uh, transfer of, uh, of uh, important elements of life uh, and support that uh, uh, ukraine would be free lord that ukraine uh, would be um, Uh, prospering and would live in peace. Father, we pray for victory of Ukraine, Lord. We pray for peace of Ukraine because we believe that with you all things are possible. So we pray for Yuri, Lord, and we pray for all uh, the uh, military out there, for the government officials who make decisions, uh, for, uh, for the people of Ukraine, uh, whether they are military or civilians, volunteers, uh, old, small, Uh, everybody, that you would protect this nation and bless it. We pray all these things in your mighty holy name, the one who was and is to come, Father, Son, and Holy Spirit, Jesus Christ. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Боже, ми молимо тебе за Україну, благослови, дай перемогу, дай миру, благослови всіх люд, від старого до малого, військових, цивільних, всіх, і владу. Щоб Україна була вільною, процвітаючою, благословенною. Дай перемогу, дай твій мир. Бо ім'я Ісуса Христа ми молимо. Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Дякую. 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 Дякую.